ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കാഡീസ് ഓൺലൈൻ കാഡീസ് ഓൺലൈൻ്റെ രണ്ടാമത് ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് റൂമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ രണ്ടാമത് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് അത് എല്ലാവരും വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടുകൂടി കാണുകയും അതിനനുസൃതമായി നമ്മൾ ഇവിടെ എടുക്കുന്ന റിസ്കിനനുസൃതമായി നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് വളരെയധികം നല്ല സപ്പോർട്ട് തരികയും നിങ്ങളതെല്ലാം പഠിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെയധികം ആകാംക്ഷകരായി കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് മനസ്സിലായതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് നില പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അത് വൈദ്യുതി എന്താണ് ഫലങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി അപ്പോൾ വൈദ്യുതി എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വൈദ്യുതി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെ ഇലക്ട്രോണുകളുടെ ഒഴുക്കിനെയാണ് നമ്മൾ വൈദ്യുതി എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ചുമ്മാ ഒഴുകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു നേട്ടങ്ങളില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ ഇലക്ട്രോണുകൾ ഒഴുകുന്നത് വഴി നമുക്കത് വേറെ രൂപത്തിലേക്കുള്ള ഊർജ്ജമാക്കി അല്ലെങ്കിൽ എനർജിയാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെയധികം വലിയൊരു നേട്ടമായിരിക്കും ആ നേട്ടം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് ഇറങ്ങുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആമുഖമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എഫക്ട് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത പ്രവാഹത്തിൻ്റെ ഫലങ്ങൾ നമ്മൾ ആമുഖമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും വിശദമായി എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുള്ളത് എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു വിഷ്വൽസ് നമ്മളിവിടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നോക്കുക ഇവിടെ ആദ്യം തന്നെ ഇവിടെ ഒരു പിക്ചർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്തുള്ള ഒരു പിക്ചർ നോക്കാം നിങ്ങളുടെ പലരുടെയും കയ്യിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു അടുക്കളയുണ്ട് ഈ അടുക്കളയിൽ ഒരു അച്ഛൻ അമ്മ ഒരു കുട്ടിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കുട്ടിയുടെ ഒരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകുക എന്നതാണ് ഈ ഒരു പാഠഭാഗം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഓൾ ദി ഡിവൈസസ് ഹിയർ വർക്ക് യൂസിങ് ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഹൗ ഡു ദേ ഗീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോം ഓഫ് എനർജി ഇവിടെ ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഉപകരണങ്ങളെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളൊക്കെ തരുന്നത് അഥവാ ഈ കുട്ടി ചോദിക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒരുപാടെണ്ണം കാണുന്നുണ്ട് മിക്സി കാണാം അതേപോലെ തന്നെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കറുകൾ സ്റ്റവ് വേറെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ബൾബ് ഉണ്ട് ഫാൻ ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ പലതിൻ്റെയും ഉപയോഗങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമാണ് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബൾബ് പ്രകാശമാണ് നമുക്ക് ലൈറ്റാണ് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ ഫാനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാറ്റാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള മിക്സി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മിക്സി നമ്മൾ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഉപകരണമാണ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിൽ നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള എനർജി ഊർജ്ജ രൂപങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് സാധ്യമാകുന്നത് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം തന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടിൽ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉപകരണങ്ങളാണ് നോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ ഉപകരണങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം ഇവിടെ തന്നു ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫാനും തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണാവുന്നത് നമ്മളിവിടെ മിക്സി കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഗ്രൈൻഡർ അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇൻഡക്ഷൻ കുക്കർ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓവൺ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫാൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കാണുന്നൊക്കെ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഡിവൈസുകളുടെ ഉപയോഗം അതുപോലെ തന്നെ ഇവയിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ്ജ മാറ
അഥവാ ഒരു ചാ ഒരു ബാറ്ററി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ അതിനെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് യൂസ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബാറ്ററി ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗം എന്താ നമുക്ക് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി കിട്ടുക എന്നതാണ് അഥവാ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി അഥവാ ഡയറക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് അവിടെ കിട്ടുക ഡി സി ആണ് കിട്ടുമെങ്കിൽ പോലും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള നമ്മുടെ എനർജി ചേഞ്ച് എന്താണ് നമ്മളൊരു ബാറ്ററിക്കകത്ത് കെമിക്കൽ എനർജി ആണുള്ളത് ഈ കെമിക്കൽ എനർജീനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ കെമിക്കൽ എനർജി അല്ലെങ്കിൽ രാസോർജം അതിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് മാറ്റുന്നു വൈദ്യുതോർജം അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറ്റുന്നു ഇനി അടുത്തത് മിക്സി മിക്സിക്കകത്ത് നമ്മൾ മിക്സി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ഗ്രൈൻഡ് നമ്മൾ അത് എന്താണ് നമുക്ക് പൊടിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ മറ്റൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മിക്സി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉപയോഗം ടു ഗ്രൈൻഡ് ആണ് പക്ഷേ അവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ എനർജി ചേഞ്ച് അഥവാ രാ ഊർജ പരിവർത്തനം ഇവിടെ എന്ത് ഊർജ പരിവർത്തനം നടക്കുന്നത് നമ്മൾ മിക്സിയിലേക്ക് കൊടുക്കുന്നത് വൈദ്യുതോർജമാണ് ഈ വൈദ്യുതോർജം നേരെ നമുക്ക് യാന്ത്രികോർജമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാനിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ അങ്ങനെ എഴുതാം അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കിനി ബാക്കി ഇവിടെ രണ്ട് കോളം കൂടി ഉണ്ടത് നമ്മൾ പൂരിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം നിങ്ങൾക്കത് പൂരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമായിരിക്കണം കാരണം ഒരു രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും കൂടി നിങ്ങളവിടെ എഴുതാം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം തൊട്ടടുത്ത കള്ളിയിൽ എഴുതാം അതിൻ്റെ തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള കള്ളിയിൽ എനർജി ചേഞ്ചുകൾ അഥവാ ഊർജ മാറ്റങ്ങൾ എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നും വൈദ്യുതിക്ക് വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഊർജ രൂപത്തിലേക്ക് മാറാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലായി എന്നിരുന്നാൽ പോലും നമ്മൾ പ്രധാനമായും ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് വൈദ്യുതിയുടെ രണ്ട് എഫക്റ്റുകളാണ് രണ്ട് ഫലങ്ങൾ അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തത് നമ്മൾ വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് നമ്മൾ വൈദ്യുതിയുടെ പ്രകാശഫലം അല്ലെങ്കിൽ ലൈറ്റ് എഫക്റ്റാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ മെയിനായിട്ട് പഠിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം വൈദ്യുതിയുടെ ഹീറ്റിംഗ് എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപഫലം എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് തരത്തിലുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു കോർണർ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വൈദ്യുതിയുടെ താപഫലം അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എഫക്റ്റ് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊള്ളാം ഇനി നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് അതിനാവശ്യമുള്ള വസ്തുക്കൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എ നിക്രോം വയർ ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ദെൻ സിക്സ് വി സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി ദെൻ കണക്ഷൻ വയർസ് അഥവാ എ നിക്രോം വയർ ഓഫ് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ലെങ്ത്ത് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു നിക്രോം വയർ നമ്മൾ എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ആറ് വോൾട്ടിൻ്റെ നമ്മൾ സ്റ്റോറേജ് ബാറ്ററി എടുക്കണം അതേപോലെ തന്നെ കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വയറുകളും നമ്മൾ എടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ അത് ഇതുപോലെ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നലെ കാണിച്ചതാണ് നോക്കുക ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇവിടെ ബാറ്ററി അതേപോലെ തന്നെ സ്വിച്ച് നിക്രോം വയറുകൾ നമ്മൾ ഘടിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നിക്രോം വയറ് ചുവപ്പ് കളറിലേക്ക് മാറുന്നതിൻ്റെ ഒരു പിക്ചോറിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനർത്ഥം നമ്മൾ ഇവിടെ ബാറ്ററി എടുപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നിക്രോം വയറിനകത്ത് കൂടെ വൈദ്യുതി കടന്നു പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു താപഫലം ഉണ്ടാവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ചുവപ്പ് കളർ കാണിക്കുന്നത് അഥവാ അത് ചുട്ട് പഴിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ചുവപ്പ് കളർ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണിത് ഊർജ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാം ഇവിടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജിയാണ് ഈ നിക്രോം വയറിനകത്ത് താപമായി അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റായി മാറിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു പരീക്ഷണം വിശദമായി പരിചയപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടി ഇവിടെ വേറൊരു ഡയഗ്രാം കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ കാണാം നേരത്തെ വരച്ച അതേ ഡയഗ്രത്തിൽ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ ഇവിടെ അധികം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വോൾട്ട് മീറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരു അമ്മീറ്ററും ഇവിടെ അധികം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വി എന്ന് കാണു
അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള നിക്രോമിൻ്റെ പ്രതിരോധം നമ്മൾ സാധാരണ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആറാണ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ സിമ്പിൾ ആറാണ് നമുക്കറിയാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിക്രോമിന് ഇവിടെ ആറ് എന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് ഓം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് അറിയാം നിങ്ങളെല്ലാം മുമ്പ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു ഇതാണ് ഓം എന്ന് പറയുന്ന യൂണിറ്റ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയുള്ള കരണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമവാക്യം ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കരണ്ട് ഐ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ഐ ആണ് കരണ്ട് എന്നറിയാം അപ്പോൾ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചാർജാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ ഐ സി ഈക്വൽ ടു കരണ്ട് സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ചാർജ് ബൈ സമയം കണ്ടാൽ നമുക്ക് കിട്ടാം അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള ചാർജ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദെൻ ദ ചാർജ് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി കണ്ടക്ടർ ഇൻ ടി സെക്കൻഡ് ടി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് ച ഒഴുകുന്ന ചാർജ് എത്രയായിരിക്കും എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ കൊടുത്തിട്ടില്ല നമ്മളിതിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തണം ക്യൂ സി ഈക്വൽ ടു അഥവാ ഇവിടെ എത്രയാണ് ക്യൂ അഥവാ ചാർജ് ഇത്ര സമയം കൊണ്ട് എത്ര ചാർജ് ഒഴുകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്യൂ സി ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ളടുത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു സമവാക്യം നോക്കിയാൽ മതി ഐ സി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ ബൈ ടി എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം ക്യൂ സി ഈക്വൽ ടു ഐ ടി എന്ന് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എഴുതാം ക്യൂയുടെ യൂണിറ്റ് അഥവാ ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോമാണ് കൂളോമ നമ്മൾ സി എന്ന് പറഞ്ഞാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഒരു പോയിൻ്റിൽ നിന്നും മറ്റൊരു പോയിൻറ്റിലേക്ക് വൺ കൂളോം ചാർജ് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് ഒരു ജൂളാണ് ആവശ്യമെന്നെങ്കിൽ അവിടെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അഥവാ വി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹീറ്റ് ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ആരുടെ ഇക്വേഷൻസാണ് പഠിച്ചതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജെയിംസ് പെസ്കോട്ട് ജൂൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നിയമം നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ജൂൾസ് നിയമം അപ്പോൾ ആ ജൂൾസ് ലോ ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ജൂൾസ് ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു സർക്യൂട്ട് ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നുണ്ട് സർക്യൂട്ടിൽ ഇവിടെ ഒരു സെല്ല് വേണം അപ്പോൾ ഒരു സെല്ല് ഞാൻ അവിടെ കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ജൂൾസ് പറയുന്നത് എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം കൂടെയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് അഥവാ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഹീറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റ് നമുക്ക് കാണാനുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഇതിൽ ജൂൾസ് പറയുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സർക്യൂട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് ആ സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് അഥവാ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ സ്ക്വയറിൻ്റെയും അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും നമ്മളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വെച്ചാലും വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും അവിടെ നമുക്ക് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ ആ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ടൈമിൻ്റെയും ഗുണനഫലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും എന്നാണ് ജൂൾസ് പറയുന്നത് ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ താപത്തിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ജൂൾസ് ലോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഹീറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അഥവാ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന താപം കണക്കാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സമവാക്യമാണ് എച്ച് സി ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി അപ്പോൾ എച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഈ എച്ച് കിട്ടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് ജൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സയൻറ്റിസ്റ്റാണ് നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ചില സമയങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഐയും ആറും ഒന്നും അല്ലാതെ തന്നുണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ വേറെ ഏതെങ്കിലും വാല്യൂസ് തരാം വി തരാം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ നമുക്ക്
ഈ ഐനെ ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് ഐക്ക് പകരം ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള വാല്യൂ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഐ സി ഇക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ കൊണ്ടുവരികയാണ് അപ്പോൾ എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയറിന് പകരം ഞാൻ വി ബൈ ആർ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്നാവും കാരണം ഇവിടെ ഐ സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി ബാക്കി ഇവിടെ ഉള്ളത് ആർ ടി ആണ് ആർ ടി അപ്പോൾ എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻ ടു ആർ ടി ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ആറും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയുള്ള ഈ സ്ക്വയറും വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ വെട്ടിക്കളയുമ്പോൾ നമുക്കത് എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ഇവിടെ ഒരു ആറുണ്ട് ആറ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു സമവാക്യം കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സമവാക്യം ഇത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തുള്ള സമവാക്യം ഇത് ഒന്നാമത്തെ സമവാക്യം നമുക്ക് ജൂള് സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ വേറൊരു സമവാക്യം കൂടി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അതേ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ വീണ്ടും എടുക്കുക ജൂളിൻ്റെ എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി ഐ സ്ക്വയർ ആർ ടി എന്ന് പറയുന്ന സമവാക്യം നമ്മളിവിടെ എടുക്കുകയാണ് ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ഐ ആണ് മാറ്റിയത് ഇവിടെ ഐ ആണ് മാറ്റിയതെങ്കിൽ ഇനി നമ്മളിവിടെ ആറിനുമാണ് മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ ആറ് മാറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എങ്ങനെ നോക്കാം എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ അതുപോലെ തന്നെ എഴുതാം ഇനി ആറ് മാറ്റണം ആറിന് പകരം വി ബൈ ഐ ആണുള്ളത് ഇവിടെ അപ്പോൾ ഐ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വി ബൈ ഐ ഇൻറ്റു ടി അഥവാ എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ സ്ക്വയർ വി ബൈ ഐ ടി എന്നാണുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ ഐയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഐൻ്റെ സ്ക്വയറും നമുക്ക് വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിന് നമുക്ക് എച്ച് എസ് ഈക്വൽ ടു ഐ വി ടി എന്ന് കിട്ടും ഐ വി ടി അപ്പോൾ ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻസ് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇതിൽ ഒന്ന് നമുക്ക് ജൂൾ ഓൾറെഡി സംഭാവന നൽകിയിട്ടുള്ളതാണ് ബാക്കിയുള്ള ഇതും ഇതും അഥവാ എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു വി സ്ക്വയർ ടി ബൈ ആറും എച്ച് സി ഇക്വൽ ടു ഐ വി ടിയും നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഇക്വേഷൻസ് ആയി ഞാൻ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾക്ക് തരാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങൾ ഇതിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുത്തോളാം ഞാൻ മുഴുവനായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ സർക്യൂട്ട് എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ടു ആംബിയർ ടു ആംബിയർ കറണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നയൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് നയൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയം നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ രണ്ട് ആംബിയോ കറണ്ട് തൊണ്ണൂറ് ഹോം റെസിസ്റ്റൻസിനകത്ത് കൂടെ പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കണ്ടെത്തുക അഥവാ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന താപം നിങ്ങൾ കണക്കാക്കിയെടുക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലുള്ള വേറൊരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ മൂന്ന് ആംബിയോ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു അവിടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് അതേ സർക്യൂട്ടിലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടേജ് ഇതിലൂടെ ഈ ഒരു കറണ്ട് ഒഴുകുന്ന സമയം മുപ്പത് സെക്കൻഡ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റിൻ്റെ കളവ് കണക്കാക്കാം നോക്കുക രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മൂന്ന് ആംബിയർ കറണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കൂടെ മുൻ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് സമയം ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപത്തിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കുക ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതുപോലെയുള്ള വേറൊരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് അതുപോലെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് സമയത്ത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന താപത്തിൻ്റെ ഹീറ്റിൻ്റെ അളവ് കണക്കാക്കാം നോക്കാം ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് കെ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിൽ അതേപോലെ തന്നെ നൂറ്റി പതിനഞ്ച് ഓമിൽ അതേപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഈ ഒരു സമയം കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കണക്കാക്കുക നിങ്ങൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ക്വസ